ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு ட்ரெண்டிங் ரேடிய சேனல் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் கொஸ்டின் பேப்பரில் தேர்ட்டி சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் பேராஃப்ரைஸ் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேன்ஸ் ஆஃப் எப்படி ஈஸியாக பேராஃப்ரைஸ் பண்ணுறது பேராஃப்ரைஸில் எப்படி ஃபுல் மார்க்ஸ் வாங்கிறது பேராஃப்ரைஸ் பண்ணுறதுக்கான சிம்பிள் டிப்ஸ் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லை கன்சிம்பிளையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்போது தான் நான் அடுத்தடுத்து அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்து சேரும் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் நான் சொல்கிற எல்லா ஐடியாஸையும் உங்களால் தெரிஞ்சிக்க முடியும் சரி வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பேரா பேஸ் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேன்ஸாக நம்ம டென்த்து புக்கில் இருக்கிற செவன் போயமில் ஏதாவது ஒரு போயம் இருந்து தான் ஏதாவது ஒரு ஸ்டேன்ஸாக கொடுத்து பேரா பேஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ கிளாஸில் நடத்தும் பொழுது இந்த செவன் போயமும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் நம்ம ஓன் ஸ்டைலில் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிட முடியும் பேரா பிரேஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ பேரா பிரேஸ் ஈஸ் ஏ ரீஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் த மீனிங் ஆஃப் ஏ டெக்ஸ்ட் ஆர் பேசேஜ் யூஸிங் அதர் வேர்ட்ஸ் டு எக்ஸ்பிரஸ் சம்திங் அகைன் யூஸிங் டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸ் ஸோ தட் ஈஸியர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கிற ஒரு சென்டென்ஸையோ இல்லை ஒரு பேராகிராஃபியோ நம்மளுடைய சொந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி நம்மளை ஈஸியாக புரிஞ்சிக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து எழுதுறது தான் பேராஃப்ரேஸ் பேராஃப்ரேஸ் பண்ணும் பொழுது லைன்ஸில் இருக்கிற மெயின் ஐடியா மாறாமல் சிம்பிள் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம பேராஃப்ரேஸ் எழுதணும் பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமெம்பர் பிஃபோர் பேராஃப்ரேஸிங் ஏ ஸ்டேன்ஸா பேராஃப்ரேஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பாயிண்ட்ஸை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரீட் த லைன்ஸ் கேர்ஃபுல்லி ஸ்டேன்ஸால் இருக்கிற லைன்ஸை நமக்கு புரிகிற வரைக்கும் ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் நல்லா டீப்பாக படிச்சுக்கணும் செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் த மீனிங் ஆஃப் த ஸ்டேன்ஸா அந்த ஸ்டேன்ஸாவுடைய மீனிங் அதாவது மெயின் ஐடியா புரிகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லபடியாக படித்து அந்த மெயின் ஐடியாவை புரிஞ்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரீரைட் இன் யுவர் ஓன் வேர்ட் அந்த பேராகிராஃபை நல்லா படித்து அதோடைய மீனிங்கை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுடைய ஓன் வேர்ட்ஸை பயன்படுத்தி நம்ம பேராஃப்ரேஸ் எழுதணும் லாஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பேராஃப்ரிஸ் ஷுட் பி லார்ஜர் தென் த கிவன் ஆர் ஒரிஜினல் ஸ்டேன்ஸா நாம் எழுதுகிற பேராஃப்ரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்க ஸ்டேன்ஸாவை விட சைஸில் பெருசாக இருக்கணும் டிப்ஸ் டு ரைட் ஏ பேராஃப்ரேஸ் இப்போ நம்ம பேராஃப்ரிஸ் எழுதுறதுக்கான ஷார்ட் டிப்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் இங்கே கொடுத்துருக்கிற இந்த சென்டென்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் எல்லா போயமுக்கும் பயன்படுத்தலாம் ஒரு பேசிக்கான சென்டென்ஸ் தான் அதை எப்படி பயன்படுத்தலான்னு வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தீஸ் லைன்ஸ் ஆர் டேக்கன் ஃப்ரம் த போயம் ரிட்டன் பை அதாவது கொடுத்துருக்கிற போயம் லைன்ஸ் எந்த போயம்லேருந்து எடுக்கப்பட்டது அந்த போயமை யார் எழுதியிருக்காங்க அதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டாக எழுத போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிற லைன் எந்த போயம் அதை யார் எழுதியிருக்காங்கன்னு நம்ம எழுதிட்டோம் அடுத்து நம்ம என்ன எழுதணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்கிற போயம் லைன்ஸுடைய மெயின் ஐடியாஸை டூ டு த்ரீ லைன்ஸில் எழுதுனா போதும் அதை நம்ம எப்படி எழுதணுன்றத நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும் நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த பாயிட் ஹேஸ் யூஸ்டு வேரியஸ் பொயிட்டிக் டிவைஸ் டு ஆட் பியூட்டி டு த போயம் த பாயிட் ஹேஸ் ஃபாலோடு எ பர்ஃபெக்ட் ரைமிங் ஸ்கீம் இன் திஸ் போயம் இல்லை ஸ்டான்ஸான்னு எழுதிக்கலாம் உங்களுக்கு ரைமிங் ஸ்கீம் பார்க்க தெரியும் ஸோ த ரைமிங் ஸ்கீம் ஈஸ் போட்டு அந்த போயம் லைன்ஸுடைய ரைமிங் ஸ்கீம் அங்கே எழுதுனா போதும் த ரைமிங் வேர்ட்ஸ் இந்த ஸ்டான்ஸா ஆர் அந்த போயம் லைன்ஸுடைய ரைமிங் வேர்ட்ஸை அங்கே எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு என்ன எழுதணும்னு பார்த்தீங்கன்னா This stanza is the soul of the poem. அது என்ன சொல்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொயமுடைய மெயின் ஐடியா உயிரோட்டமே இந்த பேராகிராஃபில் தான் இருக்குதுன்னு நம்ம எழுதலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா த மாரல் ஆஃப் த பொயம் இஸ் குட் அதாவது இந்த பொயமில் ஒரு நல்ல மாரல் இருக்குன்னு எழுதலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் எம்ப்ளாய்டு இன் திஸ் ஸ்டேன்ஸா ஈஸ் அதாவது கொடுத்துருக்கிற ஸ்டேன்ஸாவில் என்ன ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் இருக்கோ அதை நம்ம தெரிஞ்சால் எழுதலாம் தெரியலனா இந்த பாயிண்ட் நம்ம எழுத வேணாம் த தீம் ஆஃப் த பொயம் இஸ் அதாவது கொடுத்துக்கிற பொயம் லைன்ஸுடைய தீம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் நீங்கள் இந்த பாயிண்ட்டை எழுதலாம் இல்லைனா இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா விட்டுடலாம் நான் கொடுத்துருக்கிற பாயிண்ட்ஸை வச்சு ஒரு பொயம் ஸ்டேன்ஸாவை எப்படி ஃபேர்டைஸ் பண்ணுறது
These lines are taken from the poem The Grumble Family written by L. M. Montgomery. First, put the poem lines in the poem. Run the earth ganga at the yard. Easy ganga path to next in a panna patina and the poem lines. Oriya main ideas pati solaporo in the first two lines. The poet says that the weather is hot or cold, the climate is summer or winter. The grumble family members will not fail to grumble. Poet in the lines say, Yena Sulikan Patina. Adaud, weather hot arndalum, cold arndalum, in a climate summer arndalum, winter arndalum. In the grumble family members end up on Patina, Yadia won't polemicate panga. Other than in the first two lines, Odia, main idea. And the main idea of the end up in the Patina, number one words, simple, or a pint lay edirka. In the third and the fourth line, the poet says that in the gloomy complaining street, everything goes wrong and nothing is right there. Third line, fourth line, poet Enna Solir Karpatina and the Polumbal Kurumbum Arakudia and the complaining street Ipma Patina, Irindu Puda Irupo, Anga Yedimu or Nalivishin Araka, Anga Yella me, character than Arakan Solir Pare, Ada and Apanakan Patina, Urian Line Le Edirka. The poet has used various poetic devices to add beauty to the poem. Allow the poem Araka Sacred. Narry a poetic device, poet ad panir karne, namasolro. Next patina, the poet has followed a perfect rhyming scheme in this poem. The rhyming scheme is A A B B. Ada the poet in a rhyming scheme pine birthir karne, nam in the line less allro. Next patina, the rhyming words in the stanza are cold, scold, meat, steed. And the non line lyric rhyming words, number yodoro. Next Patina, this stanza clearly explains the main idea of the poem. In the stanza we and the poem odia main idea we teliva velakadana number solro. Last Patina, the moral of the poem is good. Rao in the poem odia moral patina Roman alarka number soli in the poem modicula. Contrast is the figure of speech employed in this stanza. Allow in the stanza la contrast figure of speech. Tha. Pine by Tirkanga, number Yedala, and the stands of Odia, figure of speech Tirin in the Mato, in the Pinta Yedinga, Ilana, Munari Yedana Pint Odia, and the Paraphrase, Murchidala. In the video, Nichi Ungluke, useful under the number, in the video Ungluke Purchinda, like Pandanga, command Pandanga, Marakama, share Pandanga. Thank you, thank you for watching my channel. See you in the next video.